வணக்கம் கணக்கு மினிக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்று பார்ப்போம்மா கண்ணு புக்கில் சம் பதுங்கண்ணு சிக்ஸ்த்து சம் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா தென் ப்ரூவ் தட் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒய் என்ன கண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவே ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க மறுபடியும் ஒய் ஈக்குவல் டு வேற ஒரு வேல்யூனு முடியுமா அதாவது ஒய் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாலும் நம்ம ப்ரூஃபில் வந்து அதே ஒய் ஈக்குவல் டு இது அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஒய்யை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் வாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் அப்படியே தமிழ் மீடியம் பார்த்துருங்க கண்ணு ஆறாவது கணக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்றில் ஆறாவது கணக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா எனில் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒய் என நிறுவக அதாவது ஒய்க்கு ஒரு மதிப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கான நி நிறுவப்படக்கூடிய விஷயம் எப்படி இருக்கணும்னா அதே ஒய் ஈக்குவல் டு வேறொரு மதிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதை வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் கொடுத்துடக்கூடிய ஒய் வேல்யூ எழுதியாச்சு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதிட்டோம் ஓகேவா இப்போது இந்த கொடுத்துக்கூடிய ஒய்க்கு நம்ம காஞ்சிகேட் எடுக்க போகிறாங்கன்னு காஞ்சிகேட்னா என்ன அப்படின்னா இது நியூமரேட்டர் இது டினாமினேட்டர் இல்லையாக்கன் அப்போது டினாமினேட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது காஞ்சிகேட் ஓகேவா அதாவது ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பிக்கு a மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது காஞ்சிகேட் ஓகே அப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பிக்கு ஏ மைனஸ் பி எடுத்துக்கிட்டு அதை மேலையும் கீழேயும் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா காஞ்சிகேட் எடுக்கிறதா அர்த்தம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே ஸோ அப்போ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குன்னா கீழே இருக்க டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு நடுவில் சென்டரில் வரக்கூடிய சிம்பிளை மட்டும் மாற்றி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அதை மேலேயும் கீழேயும் இன்ட்டு பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன கண்ணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்மு ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா இது இன்னொரு டேர்ம் ஓகே அப்போது இது ஏ இது பி ஓகே கண்ணு இங்கே இருக்கிற சைனை மறந்துடுங்க ஏன்னா இது பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ இது பிராக்கெட்டோடு ஒரு டேர்மாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்து ப்ளஸ் இந்த பக்கம் ஒரு டேர்ம் ஓகே அப்போ இது ஏ இது ப்ளஸ் பி அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா இதனுடைய காஞ்சிக்கிட்ட எனக்கு என்ன ஏ மைனஸ் பி அப்போது ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா பிராக்கெட் போட்டு மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது காஞ்சிக்கேட் ஓகேவா அப்போ அதை எடுத்து மேலேயும் கேள்வி இன்ட்டு பண்ணிக்கணும் பாருங்கன்னு மேலே இருக்கக்கூடிய சைன் ஆல்ஃபா அப்படியே வந்துருச்சு கீழே இருக்கக்கூடிய டேர்ம் அப்படியே போட்டாச்சு இதனுடைய காஞ்சிக்கேட்டான ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபாவை மேலேயும் கீழே இன்ட்டு பண்ணிட்டோம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் மேலே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் கீழே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே அண்ணா அப்போ டூ சா சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா அதாவது இந்த டேர்ம் இந்த டேர்மும் மேலே இன்ட்டு பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே இந்த ரெண்டு டேர்மும் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறோம் இன்ட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்க கண்ணி இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா இது எப்படி கேட்டிருக்குது இது ஏ ப்ளஸ் பி இது ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா கண்ணா ஏ ப்ளஸ் பி இன்னொன்று இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதாவது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் இல்லையா கண்ணா மேலே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிட்டோம் கீழே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகே கண்ணா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி என்ன கண்ணா ஆன்சரு ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கும்போது இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது என்ன கண்ணு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் இது பி இல்லைங்கண்ணா அப்போது ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்போ இது இந்த இதனோட ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இதனோட ஸ்கொயர்டு ஓகே அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர்டு
அவ்வளோதான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்னா இதை உள்ளே வந்து இன்ட்டு பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஏன்னா மேலே வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை உள்ளே இன்ட்டு பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் அதுதான் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இதை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பாருங்கன்னு ஆன்சர்லேயே ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற நியூ மினிட்ல ஒரு டேர்ம் இருக்குது கேட்குற ஸோ அது வந்துருச்சு நமக்கு அதனால் அது மறுபடியும் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த பார்க்குற சைன் ஆல்ஃபா அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே டினாமினேட்டில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா டினாமினேட்டில் வந்து வேறு இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு தெரியாது <laughs> plus sin squared alpha plus 2 into sin alpha 2 into 1 into sin alpha நுறும் இல்லையக்கினா அதைப் பணிக்கலாம் பாருங்கள் மேலே எந்த சேஞ்சுமே பண்ணல டூ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படியே இருக்குது கீழே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் இதை டெவலப் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அந்த சைடு பக்கத்தில் இருந்து சொல்லி அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம் ஓகே இதை மட்டும்தான் இப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இங்கே வந்து மேலே இருக்கிறது மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாங்கன்னா அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே டினாமினேட்டில் வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஆகிடுச்சு சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாஸ் அப்படியே இருக்குது இந்த டூ சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவும் அப்படியே இருக்குது சைன் ஆல்ஃபா அப்படியே இருக்குது இந்த கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை மட்டும் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்னு மாற்றிக்கலாம் இல்லைங்க நமக்கு தெரியும் இல்லையா கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம் தெரியும் அதாவது கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இந்த இதில் ஆல்ஃபா ஓகேவா அப்போது என்ன பண்ணுறீங்க கா ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபாவை ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்னு பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஓகே அடுத்து நான் மைனஸ் உள்ளே இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் பாருங்க மேலே எந்த சேஞ்சில் அப்படியே எழுதிட்டோம் கீழே வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ சைன் ஆல்ஃபா இந்த மைனஸ் உள்ளே இன்ட் ஆகுது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டு என்ன வேறு ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது <laughs> ஸோ அதை வெளியே எடுக்கலாமா பாருங்கள் இந்த மேலே இருக்கட்டும் அப்படி எழுதிட்டோம் இங்கே இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் வந்து டூ சைன் ஆல்ஃபா இருக்குது ஸோ அதை வெளியே எடுக்கலாம் ஒன் டைம் டூ சைன் ஆல்ஃபா வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே டூ சைன் ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபான்ருக்குது ஸோ டூ வெளியே போயிடுது சைன் ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபாவில் ஒரு சைன் ஆல்ஃபா வெளியே போயிடுது மீதி இங்கே என்ன கண்டிருக்கோம் ஒரு சைன் ஆல்ஃபா இருக்கும் இல்லைங்க மறுபடியும் உள்ளே இன்ட் பண்ணி பாருங்கள் டூ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் சைன் ஆல்ஃபா 2 sin alpha into sin alpha 2 sin square alpha. Okay, we will get the mistake of this. Okay, come on. இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்ட் மேலேயும் நியூமினேட்டர்லேயும் டூ சைன் ஆல்ஃபா இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் டூ சைன் ஆல்ஃபா இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் என்ன கிடச்சிக்குது ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா நம்ம கேன்சர் கிடச்சிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த சைடு எழுதிக்கிங்க இது அந்த சைடு எழுதிக்கிங்க அவ்வளோதான் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா அவ்வளோதாங்க ஹென்ஸ் ப்ரூட் ஆன்சர் வந்துச்சுங்களா அவ்வளோதான் தமிழ் மீடியம் என்ன நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க அடுத்த சமம் 